ces gens, le, le, nous devons commencer par les définir. Parce qu'on constate souvent qu'ils sont euh, appelés par des adjectifs. Ils sont traités comme des adjectifs plutôt. Ces personnes sont des travailleurs et travailleuses sans papier. Ils ont du potentiel, ils ont un savoir-faire forgé au fil des années, ici pendant leur présence en Belgique. Au fil des années et au quotidien, ils ont subi de plusieurs formes d'exploitation, de maltraitance. Ces gens, pendant le Covid, étaient oubliés. Ils étaient jetés dans la, la, la corbeille des oubliés. Tout le monde parle de comment ils se portaient le secteur, comment ils se portaient les personnes, mais personne ne s'est demandé comment ils se portent les sans-papiers. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de sortir de leur silence. Donc, ils doivent chercher une solution pour qu'ils soient plus visibles. Ils ont commencé à mener des actions pour attirer l'attention de l'opinion publique et des médias et des politiciens. Ils ont subi même, pendant le mois d'avril, 66 arrestations arbitraires de 70 militants. Alors, puisque tout cela n'a pas attirer l'attention, il n'a pas attiré, éveillé la conscience des politiciens, alors ils ont euh, pensé sciemment et consciemment d'entamer la grève de la faim pour qu'ils puissent s'imposer dans l'agenda politique et de s'installer avec force dans leur champ de connaissances. Ces gens, ils revendiquent juste une carte six jours pour pouvoir travailler dans l'égalité, avec dignité et liberté, et de, de fuir la clandestinité. Et pourtant, on a constaté que le gouvernement euh, il exerce un, un blocage persistant sur ce dossier. On remarque toujours le discours récurrent et répétitif du secrétariat d'État, qui refusent obstinément à régulariser ces gens. Ces gens, ils réclament une pièce d'identité qui n'a pas seulement un signe visible d'identité, mais c'est un producteur et c'est un constructeur d'identité. Les stigmatisations et les sobriquets qui sont collés sur leur, leur front au fil des années ou au quotidien les enferment dans le stéréotype de, de clandestinité. C'est ça euh, le but de cette occupation, c'est ça le but de cette grève de la faim, et c'est ça le but de, ce, de cette grève de la soif. Ces gens, ils sont traités comme misère, ce ne sont pas une misère ces personnes. Ils ont des diplômes, ils ont un potentiel énorme, ils ont un savoir-faire qu'ils ont forgé ici. Ils ont leur ancrage durable, ils ont construit leur... Euh, cercle professionnel, ils ont construit le cercle d'amitié, même familial. Alors, qu'est-ce qu'il reste Il y a 130 000 euh, postes vacants qu'à Bruxelles, sans parler de la Wallonie, sans parler de la Flandre. Alors, en Flandre, en 2020, il y avait le départ de 100 000 personnes euh, en pension. Et ce flou, ça va continuer jusqu'à 2030. Donc chaque année, il y aura approximativement 100 000 personnes qui vont partir euh, en pension. Imaginez-vous quelqu'un qui a construit sa vie depuis des décennies et à la fin, on va lui demander de partir chez lui. Donc on va l'interpeller et on va l'expulser avec force. Un nouveau départ à zéro, c'est inhumain. Extrêmement, c'est inhumain. On a renoncé à ce droit qui est l'assistance sociale. On est prêt de s'engager, de travailler. Si quelqu'un parmi nous est, là, il est allé au CPAS pour avoir des, des subventions, vous pouvez lui retirer la carte juste pour donner la bonne volonté et la bonne foi. La situation actuellement de ces personnes, elle est tellement critique. Ces personnes, maintenant, elles présentent des syndromes post-traumatiques, des, sym euh, des symptômes de problèmes cognitifs, des crampes dans l'estomac et dans les muscles. Leur état psychique est déplorable. Ils sont dans un état d'agonie extrême.
L'intérêt des politiques, c'est euh, électoral, pas plus. Parce que les politiciens, pour avoir, pour recueillir et récolter plus de voix, ils véhiculent certaines désinformations, certaines propagandes. Alors les, les citoyens ont peur, alors ils, ils prétendent que c'est eux la solution. On va vous débarrasser de ce fléau, de cette misère. Alors votez pour nous, on va vous débarrasser. Alors ils s'engagent, lorsqu'ils s'engagent, ils gagnent dans les, les élections. Et lorsqu'elles gagnent dans les élections, elles sont confrontées aux problèmes. Donc, euh, la propagande ne, ne, résout, ne, ne résout jamais les problèmes. Mais au contraire, elle les aggrave et les accentue. Croyez-moi, c'est une crise humanitaire sans précédent. Donc, l'État a intérêt d'agir vite et de se pencher euh, davantage pour résoudre euh, ce problème parce qu'il y a des vies humaines euh, en jeu. Ces gens ne sont pas des poupées, ils ne sont pas ici pour le plaisir, ils ne sont pas ici pour un sommeil réparateur, ils sont là pour réclamer leurs droits.